नमस्कार शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ रूपा गुप्ता तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से कोविड 19 को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल के जांच लैब का किया निरीक्षण सिविल सर्जन के साथ जाँच का दायरा बढ़ाने आरोप किया विचार विमर्श सूबे के शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में जिला परिषद सभागार में हुई बैठक जिसमें विभिन्न योजनाओं के साथ साथ जिला परिषद को तीन करोड़ पैतालीस लाख की राशि आवत और अनावत निधि से खर्च करने के बारे में हुई चर्चा सहायक श्रमिक कार्यालय में विभिन्न प्रखंडों से आई महिलाओं ने किया हंगामा नहीं मिला साड़ी व पैंट शर्ट और बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंची अनुमंडलाधिकारी वृक्षारोपण के साथ साथ कई योजनाओं का लिया जायजा और अब खबरें विस्तार से गिरडी उपायुक्त ने बुधवार को सदर अस्पताल पहुँच कोविड जांच लैब का निरीक्षण किया और जांच का आंकड़ा बढ़ाने के लिए सिविल सर्जन ऐसी चर्चा की गिरिडीह जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है बुधवार को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल पहुंच कोविड जांच लैब का निरीक्षण किया मौके पर उन्होंने लैब टेक्नीशियन से जांच की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की मौके पर उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जांच रिपोर्ट जल्द देने के लिए भी कई सुझाव दिए हम उसको कर पा रहे तीस चालीस उसको कैसे बढ़ा जाए तो हम लोग दो शिफ्ट कर दिए तो मेरा काम चालू हो जाएगा कि हम अचीवमेंट को पा लें मैंने पर डे हमारा कम से कम साठ सत्तर से कम जांच नहीं होना चाहिए हमारा तीस चालीस जा रहा था पच्चीस जा रहा था जिसकी कि हम लोग को दिक्कत होगी बेटी जिला सबसे पीछे कम जांच कर रहा तो कैसे बढ़ेगा उसी के लिए हम लोग उपाय किए उसी का विजिट किए विशेष जिला परिषद के सभागार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की उपस्थिति में एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। जिला परिषद सभागार में एक बैठक बुलाई गई जिसमें सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गिरडी विधायक सुदीप कुमार सोनू गांडे विधायक सरफराज अहमद कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान डी मुकुंद दास उपस्थित थे जिसमें कहा गया कि जिला परिषद को तीन करोड़ पैतालीस लाख की राशि आवद और अलावद निधि के रूप में खर्च करने के लिए दिया गया है जिसमें प्रत्येक सदस्य को सात लाख रुपए अपने क्षेत्र के विकास में खर्च करने के लिए दिया जाएगा जिसमें पीसीसी नाली निर्माण चापानल में खर्च करना है जिला परिषद में काम कर रहे रोजगार सेवक जन सेवक, लेखा सहायक आदि की नियुक्ति स्थानीय आधार पर की जाएगी जिला परिषद के विशेष बैठक था आवद और अनावद सरकार के गाइडलाइन के तहत इस योजना को क्रियान्वयन क्रियान्वयन किया जाएगा इसी का बैठक से उसी का स्वीकृति देना था स्वीकृति हो गया है सभी जिला परिषद को सात सात लाख रुपये का योजना देना है हम लोग स्वेच्छा से छोड़ दिए कि पाँच साल पूरा खाली हाथ बेचारे अरगवर सरकार जी लोग को दे दिया कुछ तो दिया ही नहीं हम लोग ने दिया है सभी को जिम्मेवारी और सभी को सम्मान दिया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का सम्मान दिया उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ जिला परिषद पंचायत समिति को जो सम्मान दिया है आखिरी समय में फिर ये लोग जीत के आए शुभकामना बधाए इस बैठक में तीन करोड़ पैंतालीस लाख जिला परिषद को राशि मिली है उस राशि से आवर और अनावर दोनों में खर्च करना था तो हम लोगों ने बैठक में सर्वसम्मति से पारित कर दिए हैं चापाकल पीसीसी नाली और पुलिया चूँकि जनहित में ये सब योजनाएँ लेना बहुत अति आवश्यक था और दूसरा यहाँ पर जिला परिषद में जो प्रतिनियुक्त जनसेवक था बहुत दिनों से सभी का प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने आज रद्द कर दिए और यहाँ पर फ्रेश प्रतिनियुक्ति हम लोग करेंगे जनसेवक का क्योंकि काम हमको लेना है हमारा जिला परिषद में भी एक भी कर्मी नहीं अब बचा सब धीरे धीरे करके रिटायर कर गया है डी में तो काम चलाने के लिए तो प्रतिनियुक्ति करना अति आवश्यक है 
सहायक श्रमिक कार्यालय में विभिन्न प्रखंडों से आई महिलाओं ने सामाजिक दूरी का ख्याल न रखते हुए हंगामा किया साड़ी पैंट शर्ट नहीं मिलने से आक्रोशित हुआ अर्घाघाट स्थित सहायक श्रम आयुक्त के कार्यालय में विभिन्न प्रखंडों से आई महिलाओं ने सामाजिक दूरी का ख्याल न रखते हुए काफी हंगामा किया मामला यह था कि भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधित मजदूरों को पूरे जिले में अड़तालीस हजार साड़ी व पैंट शर्ट का वितरण करना था जिसमे आज कुछ लोगों को बुलाया गया था लेकिन काफी संख्या में भीड़ हो जाने के कारण वितरण को रोक दिया गया जिस कारण सभी महिलाओं ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि हर समय बुलाकर इसी प्रकार लौटा दिया जाता है जिस कारण काफी परेशानी होती है और आने जाने में खर्च भी लगता है इधर अधिकारी ने मौखिक रूप से बताया कि आज 50 लोगों के बीच ही वितरण करना था लेकिन 250 के करीब लोग पहुंच गए जबकि पंचायत स्तर पर वितरण हो रहा है इसलिए सामाजिक दूरी को देखते हुए वितरण को रोक दिया गया यहाँ जो हाथ खिलाए हैं यहाँ के आदमी ऑफिस वाला वो साड़ी मिल रहा ठीक है तो हम लोग साड़ी भी आ गए हैं जब यहाँ फोरम भरवा रहे हैं तो चालीस रुपया लग गया फोरम में और यहाँ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई जवाब है कहीं बुला है जब नहीं मिलेगा तो नहीं बुलाना चाहिए जान रहा है की यहाँ इतना भी समस्या है की अभी नहीं बुलाना चाहिए कहाँ से आए आप लोग हम लोग आए हैं कपड़ा लेने आए पंची लेने आए पहले भी आए थे आप लोग क्या बोला 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 क्या ये है भवन एवं कर्मकार मजदूर जो है जैसे राज मिस्त्री है पेंटर है कुल्ली है जो पचाड़ा पचाड़ा उचाड़ा करता है गिट्टी मजदूर है रेत मजदूर है ईटा भट्टा मजदूर है वैसे लोगों का ये भवन निर्माण का जो जो सफ़ेद वाला कार्ड बनता है उसमें लोगों का शर्ट पेंट के लिए कपड़ा देता है पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए साड़ी तो इस तरह के कहते हैं आज कैम्प था शिविर था लोगों को दिया जाएगा नहीं यहाँ लोग आया सिविल बोला पर हमारे कारण नहीं मिला है कैंपो लॉ मिला गिरिडीह प्रखंड है बिजली प्रखंड है आपका जमुआ प्रखंड है किसी का प्रखंड है गावा प्रखंड है सभी चरों प्रखंड से लोग आए हैं और सब दूर वो सब लोग यहाँ से जा रहे हैं किसी को नहीं बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम में अनुमंडलाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने पहुँच विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में चल रहे वृक्षारोपण में अनुमंडलाधिकारी प्रेरणा दीक्षित पहुँची और विभिन्न कार्यक्रमों का जायजा लिया यह कार्यक्रम उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हरनेवाटाण चुंगलोवा देवाटाण आंगनबाड़ी केंद्र विछैया मध्य विद्यालय छोटकी खरगडीहा प्राथमिक विद्यालय चपुआडी के विद्यालय परिसर में अनुमंडलाधिकारी प्रेरणा दीक्षित प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार अभिषेक मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा मुखिया मोहम्मद शमीम की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया एस ने कहा कि आप सब एक पौधा अवश्य लगाए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे और हमें शुद्ध हवा मिले उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका शिक्षक विद्यालय प्रबंधन पदाधिकारी सहित कई लोग उपस्थित थे आज 15 जुलाई 2020 को छोटकी खरेडिया पंचायत के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हरिनवा टाण चुंगलो देवा टाण आंगनबाड़ी केंद्र बिझैया मध्य विद्यालय छोटकी करडिहा के विद्यालय परिसर में अपने अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती प्रेरणा दीक्षित प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री कुमार अभिषेक सिंह के उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया गया जिस निमित्त सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में सहजन का पौधा लगाया गया क्योंकि सहजन का पौधा को अगर कहा जाए तो ये औषधीय खान है इसके पत्ते फूल फल सभी औषधीय है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बुधवार को परिसदन भवन में प्रेस वार्ता की प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 
पूर्ववर्ती सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया है और आज झूठ का मटका लेकर घूम रही है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर अवैध कारोबार को बढ़ावा देने और झारखंड के खनिज संपदा को लूटने का आरोप लगाया है उन्होंने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सही से मामले की जांच हो जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री समेत अन्य भाजपा विधायक और मंत्री जेल में होंगे उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गरीब गुरबों की सरकार है और सरकार बनने के बाद झारखंड की खनिज संपदा सुरक्षित हाथों में है जेमएम पे हमला कर रही है कि जब से ये सरकार बनी है बालू और पत्थरों का अवैध कारोबार चल रहा है समझ में थोड़ी है और कुछ है ही नहीं जितना पत्थर जितना बालू हेमंत जी के समय सुरक्षित है उसके राज में नंगा नाच हुआ था ये यहाँ नहीं चल रहा है आप ही लोग छापे थे बरकर नदी का उधर तारगढ़ तरफ अभी ऐसा है क्या खाली जांच हो जाए और आप लोग थोड़ा सा इसको गंभीरता से ले लेंगे तो हमको लगता है कि जितने मंत्री उस राज उस आसन में तो कोई बाहर नहीं आएंगे सब अंदर में नहीं ये तो एक और आरोप लगाया कि नक्सलियों का जो सो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है लेवी वो लोग आरोप लगाना काम है कुछ काम नहीं पांच साल तो कुछ काम क्या नहीं आरोप लगा दो और कुछ काम नहीं आरोप लगाना काम है कोई काम लोग को नहीं है तो कोषागार का ताला क्यों नहीं खोला जा रहा है लॉक कोषागार जो लॉक कर लॉक क्यों नहीं कुछ अपना भी काम अपना भी बात कोषागार खुलेगा काम होगा हो भी रहा है तब तक बहुत जल्द उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का डिसीजन लेना है गिरडी विधायक सुदीप कुमार ने कहा कि गिरडी का चयन सोलर सिटी के रूप में किया गया है सोलर सिटी बनने से यहाँ के लोगों को काफी लाभ मिलेगा गिरडी विधायक सुदीप कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर गिरडी जिले का चयन सोलर सिटी के रूप में होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है उन्होंने कहा कि जिले में सोलर सिटी केंद्र राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिससे गिरडी के लोगों को काफी लाभ होगा केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष के तमाम ऊर्जा प्रदाताओं एनर्जी प्रोवाइडर जो भी हैं जैसे हमारे यहाँ झारखंड विद्युत निगम बिजली वितरण निगम लिमिटेड है इसको यह कहा था कि अपने अपने क्षेत्रों में आप एक शहर को सौर सिटी सोलर सिटी के तौर पर विकसित करें जब यह सूचना मुझे प्राप्त हुई तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हमने आग्रह किया चूँकि ये जिरेडा के अधीन ये योजना थी और जिरेडा माननीय मुख्यमंत्री के अधीन है कार्यालय मैंने उनसे आग्रह किया कि गिरिडीह एक ऐसा शहर है जहाँ पर कि साल के 300 से ज़्यादा दिनों तक सूरज की रोशनी मिलती है तो सोलर सिटी के तौर पर गिरिडीह को चयन किया जाए तो यहाँ के लोगों को लाभ होगा और मैंने उनको धन्यवाद भी किया कि चूँकि आपने ही उपराजधानी का दर्जा गिरिडीह को दिया है तो सोलर सिटी का भी मौका मिलना चाहिए सोलर सिटी मूलतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सरकार की सोच यह है कि शहर के तमाम घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएं। रूफटॉप सोलर प्लांट से जो बिजली उत्पादित होगी वो घर का मालिक यदि खर्च नहीं करेगा तो वो बोर्ड को चली जाएगी और महीने के अंत में जब बिल आएगा तो जितनी उत्पादित बिजली बोर्ड ने खुद से कंज्यूम की है वह बिल डिडक्ट करके घर के मालिक को मिलेगा तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए और आधुनिकतम शहरों में ग्रेडी को शामिल करने के लिए हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को किया हुआ काम आया और सहमति मिली मुझे बहुत उम्मीद जल्दी उम्मीद है कि इसका इसके आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी और यह शहर सौर सिटी के तौर पर विकसित नगर निगम के सभागार में बुधवार को बोर्ड की बैठक बुलाई गयी जिसमे वित्तीय वर्ष के बजट आरोप चर्चा हुई नगर निगम सभागार में बुधवार को बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जिसमें वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा की गई और उसे पारित किया गया गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने शहर में चल रहे पाइप योजना पर बात करते हुए रिपोर्ट की मांग की है इस बैठक में विधायक सुदीप कुमार सोनू उप मेयर प्रकाश राम नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित व सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे बड़े सीमित समय के लिए की गयी कोरोना संकट के दरमियान बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि की गई और 
आगामी वित्तीय वर्ष के बजट के लिए संपुष्ट किया गया और जो छोटे मामले थे उनको किया गया और हम ये मानते हैं कि कोरोना संकट के दौरान जब आज परिस्थिति गंभीर है कम समय में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और जिन विषयों पर मतांतर या मतभेद हैं उनको अगली बैठक में निश्चित रूप से हम लोग इनसे माननीय सदस्य सुनकर उसके समाधान का प्रयास करेंगे क्योंकि आज की बैठक में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा हुई एक तो जो विगत दिनों बजट को हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में पास किया था उसको संपुष्ट उसकी संपुष्टि की गई और दूसरी बात है कि मुखसिर क्षेत्र में जितने भी हमारे लाइट लगे हुए हैं और जो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है उसका मेंटेनेंस का भी जो समय था वो समाप्त हो चुका है बरसात भी आ रहा है इस स्थिति को देखते हुए और उसको फिर सारे जो लाइट्स हैं उसको उसका रिपेयरिंग किया जाए और इसके लिए भी नगर निगम में वही प्रावधान किया जाए फंड का भी पास हो गया सर्वसम्मति तीसरी प्रखंड स्थित तीसरी पुल के पास असंतुलित होकर एक बाइक सवार गुमटी से टकरा गया दुर्घटना में बाइक सवार दंपति और बच्चे घायल हो गए तीसरी प्रखंड स्थित तीसरी पुल के पास बुधवार को असंतुलित होकर एक बाइक सवार गुमटी से टकरा गया जिससे बाइक सवार दंपति और बच्चा घायल हो गया घायलों का इलाज स्थानीय डॉक्टर से करवाया गया घायल भुगता डी का वासुदेव दास का दामाद कंचन दास अपनी पत्नी रिंकी देवी और तीन बच्चों को लेकर बिहार अपने गाँव जा रहे थे तभी यह हादसा हो गया बी एल एस डेवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने दसवीं सी बी एस ई परीक्षा में परचम लहराया चवालीस विद्यार्थियों ने नब्बे प्रतिशत ऐसी अधिक अंक प्राप्त किए हैं बी एल एस डेवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने दसवीं सी बी एस ई परीक्षा दो हजार उन्नीस बीस में अपना दबदबा बनाए रखा साथ ही साथ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया बीते वर्ष की भांति इस बार भी विद्यालय के विद्यार्थियों ने बाजी मारी विद्यालय के कुल पाँच विद्यार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया जिसमें 44 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किया 214 विद्यार्थियों ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक और 360 विद्यार्थियों ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किया कोई भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ शशांक पांडे छियानवे दशमलव छह प्रतिशत अंक लाकर विद्यालय टॉपर बने वहीं सक्षम राज एवं यश राज ने छियानवे प्रतिशत अंक लाकर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान हासिल किया वहीं शौर्य सिन्हा प्रियांशु कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से पंचानवे प्रतिशत अंक लाकर तृतीय स्थान पर रहे वहीं समृद्धि कुमारी चौरानवे अंक लाकर चौथे स्थान पर रही आयुषी वर्मा चौरानवे दशमलव छह प्रतिशत अंक लाकर पांचवे स्थान पर अभय कुमार सलेह फरदी शिवानी विश्वकर्मा ने चौरानवे दशमलव चार प्रतिशत अंक लाकर छठे स्थान पर ये तीनों रहे अमन स्मृत राज ने चौवालीस प्रतिशत अंक लाकर सातवां स्थान हासिल किया वहीं अमन कुमार प्राची कुमारी ने तिरानवे दशमलव आठ प्रतिशत अंक लाकर आठवा स्थान हासिल किया वही कृष्ण आनंद ने तिरानवे दशमलव छह प्रतिशत अंक लाकर नौवे स्थान हासिल किया वहीं शिवम राज व हर्ष राज ने तिरानवे प्रतिशत अंक लाकर दसवा स्थान हासिल किए आज दसवीं का रिजल्ट हुआ है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है हमारे 46 स्टूडेंट 90 परसेंट प्लस हैं टॉपर 96.6 परसेंट हुआ है और हमारा टॉप टेन में सेवेंटीन स्टूडेंट्स है 80 परसेंट से ज़्यादा हमारे एक सौ इकसठ स्टूडेंट हैं सेवेंटी फाइव से ज़्यादा हमारे दो सौ दो स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है कोई हमारे यहाँ अनुतीर्ण नहीं हुआ है हम मैं विद्यालय प्रबंधन की ओर से अभी सब सभी अपने सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ बधाई देता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ उनका उज्ज्वल भविष्य हो वो आगे अच्छा करें और इसी तरह का रिजल्ट करें यही कामना करता हूँ मैं सक्षम राजू मैं बी एन एस डेवी की कक्षा दसवीं का छात्र हूँ मैंने अपने दसवीं के परीक्षा में कुल छियानवे परसेंट अंक प्राप्त किया है चार सौ अस्सी नंबर पाँच सौ में 
मेरे इस परीक्षा में सबसे बड़ा योगदान मेरे शिक्षकों का रहा है जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और मेरी अगर मैं अपने परिवार की बात करूं तो मेरे चाचा जी और मेरे मामा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छी अच्छी पदवी हासिल की है और मैं भी उनकी तरफ बन के आई करना चाहता हूँ और एक आई कॉलेज पढ़ के एक अच्छा प्रोफेसर बनना चाहता हूँ सॉरी सिन्हा मैं बी एन स्कूल की अच्छा दसवीं का छात्र हूँ मेरे मेरे इस सफलता में टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है खासकर दिलीप सर और मंटू सर का मैंने एग्ज़ाम में 95.6 परसेंट अंक प्राप्त किए और मैं बड़ा होकर प्रोफेसर बनना चाहता हूँ मैं शशांक पांडे हूँ मैं बी एन पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ मेरी कक्षा दसवीं में 96.96 परसेंट आया है टोटल 483 मार्क्स आउट ऑफ फाइव मेरे सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे टीचर्स का रहा है और सब और इस्पेशली मेरे क्लास टीचर दिलीप सर का और मेरे साइंस के टीचर मंटू सर का और मेरे फैमिली का भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है स्पेशली मेरे मामा जी ने का योगदान रहा है जिन्होंने मुझे सबसे पहले इंग्लिश नावल ला के दी थी और मुझे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था और मुझे फ्यूचर में जुडिशल सर्विसेस में जाना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा का दसवीं का परीक्षा फल प्रकाशित हुआ परिणाम शत प्रतिशत रहा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा का दसवीं का परीक्षा फल प्रकाशित हुआ परिणाम शत प्रतिशत रहा भैया नीरज कुमार वर्मा पंचानवे दशमलव दो प्रतिशत अंक लाकर विद्यालय टॉपर रहे वहीं आशीष कुमार चौरानवे दशमलव आठ प्रतिशत आलोक कुमार गौतम चौरानवे दशमलव चार प्रतिशत आकांक्षा रानी चौरानवे दशमलव दो प्रतिशत सत्यम कुमार तिरानवे दशमलव दो प्रतिशत मनोज कुमार मंडल बानवे दशमलव आठ प्रतिशत गुड्डू यादव बानवे दशमलव छः प्रतिशत शीतल वर्मा बानवे दशमलव चार प्रतिशत सुमित कुमार इक्यानवे दशमलव छः प्रतिशत अनूप कुमार राय एवं सुधीर प्रसाद वर्मा इक्यानवे दशमलव दो प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने परीक्षा फल परिणाम पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि यह बच्चों की कड़ी मेहनत एवं शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन का प्रतिफल है प्रबंधकारिणी समिति एवं विद्यालय परिवार ने सफल भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की सी दसम का आज रिजल्ट प्रकाशित हुआ है जिसमें से अपने दसम के भैया वाल दो सम्मिलित हुए और उसमें अपने विद्यालय के टॉपर 95.2 प्रतिशत अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किए हैं और भैया हैं नीरज कुमार सिंह द्वितीय में आए हैं टॉपर में आशीष कुमार 94.8 आलोक कुमार गौतम 94.4 आकांक्षा रानी 94.2 सत्यम कुमार 93.2 मनोज कुमार मंडल 92.8 गुड्डू कुमार यादव 92.6 शीतल वर्मा 92.4, सुमित कुमार 91.6, अनूप कुमार रॉय 91.2 और सुधीर प्रसाद वर्मा 91.2 ये सब 90 प्रतिशत से अंक अधिक अंक प्राप्त करने वाले भैया हैं इनके उज्जवल भविष्य की अपनी सर, अपना विद्यालय परिवार कामना करता है और आशा रखते हैं कि ये सभी अच्छे आगे भविष्य में अच्छा रिजल्ट करें अपना विद्यालय का मान सम्मान तो बढ़ा ही है समाज का भी सम्मान अपना बढ़ाए हैं ऐसी शुभकामनाएँ और एक साथ साथ मैं विषय बताना चाहता हूं कि 95 परसेंट से अधिक वाले भैया बहन का हम लोग यहां पर निशुल्क द्वादश में पढ़ाते हैं और 91 परसेंट से जो अधिक भैया बहन अंक लाते हैं उनका अर्ध शुल्क हम लोग लेते हैं तो इस तरह से इनका एक प्रकार से विद्यालय की ओर से एक पुरस्कार भी है मेरा नाम आकांक्षा रानी है Uh, मैंने कक्षा दसवीं में 94.2 प्रतिशत अंक लाकर उत्तीर्ण किया है मैं इसका श्रेय अपने माता पिता एवं आचार्य दीदी जी और प्रधानाचार्य जी को देना चाहती हूँ uh, मैं uh, आगे से और भी अच्छा करना चाहती हूँ uh, मैं एकादश में साइंस लेकर बायोलॉजी लेकर मेडिकल की तैयारी करना चाहती हूँ मेरा नाम शीतल वर्मा है मैंने कक्षा दसवीं में नाइन्टी फोर परसेंट नाम है स्कूल एवं अपने शिक्षकों का नाम रोशन किया है मैं इस सिलसिले में अपने परिवार एवं स्कूल विद्यालय के अध्यापन अध्यापिकाओं को देना चाहती हूँ 
मैं नंचन बारहवीं में साइंस लेना सी बनना चाहती हूँ तथा सबका नाम रोशन करना चाहती हूँ मेरा नाम आशीष कपिशवे है आज मेरा टेंथ बोर्ड का रिज़ल्ट आया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया 94.8 परसेंट ला और सेकंड टॉपर हो के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें इतना गाइड किया हमें मोटिवेट किया और कभी भी जब ज़रूरत पड़ता था तो वो हम लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे तो ये सब सुन के और जानकर बहुत अच्छा लगता है मैं आगे इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ इलेवन ट्वेल्थ में आईआईटी का तैयारी करके जी एडवांस क्रैक करना चाहता हूँ और अपने स्कूल का नाम रोशन करना चाहता हूँ माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूँ अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कोवार दुर्गा मंडप के पास पौधा रोपण किया गया इस दौरान सैकड़ों औषधीय पौधे लगाए गए अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा कोवार दुर्गा मंडप व गादी बिड़मुक्का गाँव में बुधवार को पौधा रोपण किया गया इस दौरान सैकड़ों की संख्या में फलदार और पीपल रुद्राक्ष तेजपत्र, देवदार बैर आदि के पौधे लगाए गए मौके पर कोवार पंचायत के मुखिया बालेश्वर यादव की मुख्य भूमिका रही वहीं गायत्री परिवार की पूनम बर्नवाल प्रियम बदा चौधरी रीता देवी सोनू कुमार प्रकाश मंडल अरुण कुमार नरेश यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही आज अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरडी की तरफ ऐसी ग्राम में पहाड़पुर पंचायत के अंतर्गत फलदार वृक्ष लगाए गए खाली ज़मीन में और स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल जी जो वन रक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं उनके सुपुत्र हरियर मंडल जी गणेश मंडल जी उनकी गणेश मंडल जी की पत्नी और हरियर मंडल की पुत्री उनका पूरा परिवार अपने श्रद्धे स्वर्गीय धर्म पत्नी के पार्वती याद पार्वती के यादगार में ये लोगों ने यहाँ पेड़ लगाया आज गिरिडी के गांधी बीडे मुक्का गाँव में वन देवता की उपाधि सरकार ने जिन्हें दी थी स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल जी के पुत्र हरियर मंडल जी गणेश मंडल और रीता मंडल जी के सानिध्य में और पूरे पाँच एकड़ की भूमि में पिछले बार भी वृक्ष लगाए गए थे और आज भी उन्नत किस्म के फलदार वृक्ष लगाए गए जिसमें बहुत सारे ऐसे वृक्ष थे जो कि पर्यावरण के लिए उचित हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर हैं और निश्चित रूप से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम सबों के लिए बहुत ही उपकारी माना गया है और इसका लाभ हर एक को मिलेगा तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबर को लेकर तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत नमस्कार